Welcome to the IBM Podcast Network. TFG Interviews is an IBM production and you can also check out their other awesome shows like Drinks and Destination, a handy guide to the world of wine, spirits and more along with a dip into travels around the world. You're listening to TFG Interviews. Welcome to the new episode of the TFG Interview Podcast and today we have a special someone on the show uh, because I think after we've joined on YouTube and other podcasting apps, this is the first time we are featuring a Kabaddi player and he's part of the Pro Kabaddi and we have Srujal in the studio who had a conversation with this player. I won't reveal much, let listen to Srujal and uh, hey, what's up man? How have you been? I've been good, I've been good. I've Busy been with Kabaddi huh, these yes. days? Yes, yes. Uh, well, so tell us, uh, who is this? Tell us who is this player, coach, who is it? Who is it that you've spoken to yes, and you've got us on the show? So, this is Nilesh Shinde. He's okay. a veteran Kabaddi player. He's a defender, very popular, uh, 37-year-old. He's been with the Indian team. He's won gold with national team in Asian Games 2008. Uh, awesome. After four years with Bengal Warriors, he saw a move this year. He's mm-hmm. with the Dabang Delhi. Okay. So, so we just spoke to him. He took us through his journey from the grassroots to the PKL. And he also told us about his famous, the expert of uh, ankle hold. Okay, sweet. Great. It looks like oh, really, I mean, 37 years old, that's like a loads of experience yes, yes. with him, right? So let's not waste much time and head on with the conversation. I'm going to tell you the Dabang Delhi ki training is June 25th. Se shuru hai. So, tell us how it's going to be training and what's going on in the team. Your focus is the main focus that you have to take care of the fitness. And the skills that you have in the coach, we have a lot of skills that we have to take care of the skills. So, the skills that you have to take care of the players, they will take care of the other skills that you have to take care of. So, in the morning, totally fitness and skill practice. शाम को भी नॉर्मली स्टार्टिंग में स्किल प्रैक्टिस होने के बाद हम लोग एक मैच मैच खेलते हैं तो एक सिचुएशन कैसे हैंडल कौन कौन प्लेयर करते हैं वो समझ में आता है अच्छा सर आप स्टेट्स खेले हो नेशनल्स खेले हो इवन बीपीसीएल खेले आप खेले हो आपकी कैसी रही है जर्नी स्टार्टिंग से लेकर पीकेएल तक कैसे कैसे ऑब्स्टेकल्स आपने पास किए हैं कैसे रही है स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो हम लोग स्कूल कॉलेज बाद में नेशनल स्टेट सिलेक्शन तभी इतना कोई पहचान पा नहीं था कबड्डी प्लेयर्स को जब से स्पोर्ट स्टार्ट हुआ है तब से हर गली में हर मोहल्ले में अगर देखा जाए तो सभी कबड्डी प्लेयर्स को पहचानने लगे हैं एक अलग से प्लेयर लोगों के ऊपर लोगों का ध्यान जाने लगा कि पहले कोई ऐसे बोलता नहीं था कि वो देखो कबड्डी प्लेयर जा रहा है करके अभी डायरेक्टली सब लोग हमारे नाम से पहचानते हैं कि अगर भी हम लोग जाए तो यही पुकारते कि अरे वो देखो निरीक्षण कर जा रहा है करके डिफेंडर तो ये बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है कि आज लोग हमें हमारे नाम से पहचानने लगे कबड्डी एक जो हमारे देश का खेल है वो आज बहुत आगे तरीके आगे जा रहा है यस सर बट आपके घर से मतलब कैसा रहा है सपोर्ट कैसा रहा है क्योंकि ये स्पोर्ट में जब आपने जब स्टार्ट किया होगा तभी तो इतना पॉपुलैरिटी नहीं था कुछ भी कुछ भी पॉपुलर नहीं थी कुछ भी हम लोग बीपीसीएल से भी जब भी खेल रहे थे अभी भी कुछ भी पॉपुलर नहीं थी जो टूर्नामेंट में हम जाते थे जो टूर्नामेंट में जो टीम विन होती थी उसी विनर टीम को ही सब लोग उठा के लेके मतलब एक नाचना उन्होंने फाइनल मार दिया यही होता था मतलब बाद में कोई पहचान था नहीं था लेकिन ये ऐसे तो उन्होंने हमें ऊपर बिठा दिया कि आज लोग अगर लोकल टूर्नामेंट की तरफ भी ऑल इंडिया लेवल की टूर्नामेंट अगर की तरफ भी खेलने के लिए जाते तो लोग हमें वार्म अप भी करने के लिए देते नहीं है यही लोगों की भीड़ रहती है तो वो बहुत ज्यादा क्रेज हो गई है बहुत ही ज्यादा उसकी वजह से कबड्डी पीछे की बहुत ही ज्यादा क्रेज हो गई है बट घर से कैसा रहा था सपोर्ट जब आप छोटे थे तभी जैसे आपने जब कब आप घर से बहुत मेरी माँ पिताजी मेरे बड़े भाई इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से बचपन से सपोर्ट किया उनसे ज्यादा मेरे मामा जो सुरेश सालों के जो फायर ब्रिगेड पर खेलते हैं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया क्योंकि वो भी एक खुद कबड्डी प्लेयर है तो उनको देख देख के ही मैं कबड्डी खेलने के लिए स्टार्ट किया और मैं आज ये मकान तक पहुंचा हूँ तो मैं स्पेशली थैंक्स मेरे मामा को कहूँ की आज जो भी मैं हूँ कबड्डी में तो उनके वजह से ही हूँ कभी ऐसा मतलब ये कौन से एज पे आपने ऐसा डिसाइड किया कर दिया कि चलो अभी मुझे कबड्डी में ही मेरा प्रोफेशन बनाना है मुझे अभी और कुछ किसी भी चीज में नहीं देखना है ऐसा एक उन्नीस साल का हुआ तभी मैं एक स्टेट सिलेक्शन की टूर्नामेंट खेलने के लिए गया था 
तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी कबड्डी में मेरा करियर करूंगा और वैसे उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और फैमिली से भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि कंटिन्यूसली माँ और पिता जी को बोलते गए कि निवेश का इसमें फ्यूचर है आप उसको छोड़ दीजिए मैं मेरी तरफ से जो भी होगा मैं मेरी तरफ से उसका करूंगा और इसी तरह से उन्होंने मेरा बीपीसीएल में जॉब के लिए वगैरह सभी कुछ उन्होंने किया ओके अच्छा लगता है सर सुन के सर इतना मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल है अपने सर चार साल पहले बंगाल वॉरियर्स के लिए आप खेले फिर अभी आप दिल्ली में आए हो क्योंकि अभी ट्रेनिंग सब शुरू शुरू हो चुकी है तो आपको नजर आता होगा चेंजेस फ्रेंचाइजीज में तो आपको मतलब क्या है ट्रेनिंग फैसिलिटीज कहो या टीम का अप्रोच कहो क्या डिफरेंसेस है ये दो क्लब्स में डिफरेंसेस तो अगर देखा जाए तो ऐसे तो कुछ ही नहीं है सेम ही चल रहा है उधर भी हम लोग वही टाइमिंग में वही प्रैक्टिस इधर भी हम लोग वही टाइमिंग वही प्रैक्टिस कर रहे हैं सेम वही उधर प्रताप सिटी सोर जो हमारे बीपी स्टेडियम थे वो हमें मॉर्निंग में एक घंटा भगाने के बाद स्किल प्रैक्टिस कर रहे इधर टोटली हम लोगों के ऊपर स्किल प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से प्लेयर के ऊपर एनालिसिस होके प्लेयर की जो गलतियां है वो गलतियां बता दी जा रही है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो इक्वली देखा जाए तो सेम ही है लेकिन इधर का मैनेजमेंट उधर का मैनेजमेंट ऐसे कुछ भी नहीं है दोनों भी अगर देखा जाए तो सेम ही है अच्छी ट्रीटमेंट दे अच्छी ट्रीटमेंट हम लोगों को दी जाए जितना दे सकते हैं अच्छी ट्रीटमेंट उतनी अच्छी ट्रीटमेंट हमें दोनों दिल्ली में दी जा रही है अच्छा तो एज अ प्लेयर वो फोकस मेन वो ही रहा है की फिटनेस पहले और फिर स्किल टेस्ट और सब अच्छा है सर अभी अब डीडी में चार सीजन जो खेले है डीडी ने दबंग दिल्ली ने उनमें वो शायद टॉप फोर उन्होंने एक भी बार फिनिश नहीं किया है तो अभी आप जब इधर आए हो आप टीम के सीनियर मोस्ट प्लेयर हो तो आप पे कोई ऐसा प्रेशर है कि मतलब टीम को आगे लेके जाना है ऐसा नहीं है ऐसे बिल्कुल भी मैंने देखा नहीं जब से आए हैं तब से ऐसे बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि बाबा नहीं टीम को एक ये करना है वो करना है ऐसे कुछ भी नहीं है कोच जो भिंडी की रिश्वत है उन्होंने पूरी तरह से एनालिसिस करके टीम को कैसे खिलाना है कौन कौन प्लेयर खेलेंगे कौन कौन की प्लेयर है मीरा शेख अबू उसके बाद डिफेंस में देखा जाए तो बाजी का बोल गए बलियान खेलेंगे लेफ्ट साइड से एक आनंद पड़ी के नए प्लेयर अभी खेल रहे डीडी से Yes. और टीम पूरी दबंग की खेलेगी यही मैं आपको बोलूंगा क्योंकि सभी अगर देखे जाए तो सभी पूरे जोश से और जुनून से ही सब लोग प्रैक्टिस स्पीड से स्किल प्रैक्टिस वो तो बहुत दबंग से ही कर रहे हैं तो इस साल दबंग दिल्ली अपना बेस्ट देगी और इस साल जो वो रहेगा वो अच्छा ही रहेगा मतलब इसमें अगर देखा जाए तो दबंग दिल्ली इस साल टॉप की करेगी अच्छा वैसे तो टीम में शायद इक्कीस खिलाड़ी है बट आपको क्या लगता है मतलब कोई एक स्ट्रेंथ पर्टिकुलर की हमारा यही बहुत स्ट्रांग पॉइंट है और या फिर एक पर्टिकुलर चीज ये हमारा वीकनेस है हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे ऐसा कुछ है एक्चुअली अगर देखा जाए तो हर मेरी टीम में अगर देखा जाए तो टोटली हर डिफेंस में रिप्लेसमेंट प्लेयर है और रेडिंग अगर देखा जाए तो राइट रेडर और लेफ्ट रेडर उनको भी रिप्लेसमेंट प्लेयर है तो वही मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि बारिश मैच अगर खेल रहेंगे तो आपके पास उसमें प्लेयर्स भी रहनी चाहिए क्योंकि कब भी एक ऐसा खेल के उसमें इंजरी कभी हो जाएगी वो आप बता नहीं सकते हैं अच्छे मैच में भी कभी इंजरी हो सकती है नहीं तो वन साइड अगर मैच चले तो भी आपको इंजरी हो इंजरी का कुछ भी बता नहीं सकते वो टीम की यही की है की टीम में ज्यादा से ज्यादा डिफेंस में दो दो तीन तीन एक एक जगह पे प्लेयर है और रेडिंग में भी अगर देखा जाए तो वही राइट राइडर और लेफ्ट राइडर वो भी अभी दबंग दिल्ली के पास एक चार्ज पे है तो वो ज्यादा फायदेमंद है कि सभी को खेलने के लिए चांस मिलेगा और टीम अच्छी तरीके से खेलेगी बाईस के बाईस में जो वो बहुत अच्छी तरीके से खेलेगी एक दबंग स्टाइल दबंग स्टाइल में खेलेगी <laughs> अच्छा सर आपको सब एंकल होल के स्पेशलिस्ट कहते हैं आप मतलब कहाँ से सीखे और किससे सीखे है ये और कब हुआ ये ऐसे कुछ कंटिन्यूसली एक सुषमा शस्त्र बुद्धे कॉलेज में मेरी कोच थी तो उन्होंने उनका स्किल मुझे दिया था उन्होंने तभी मुझे बोला था कि नीलेश एक मोमेंट्स रहती है वो मोमेंट्स में रेडर को कंपलसरी बोनस लाइन के अंदर पे डालना ही पड़ता है और तभी हमें एंकल वर्क मिलता है क्योंकि रेडर जो भी स्ट्रेंस से अटैक करने की कोशिश करती है वही डिफ्रेंस को प्लस करने के लिए ज्यादा फायदा रहता है तो उनका वही माइनस पॉइंट है कि वो अगर बोनस डालते हैं तो हमें उनका एंकल इजिली मिलता है और पूरा फोकस फिर उनके एंकल पे ही करके मैं अपना एंकल होल करता हूँ 
तो उसको बार बार प्रैक्टिस कर करके आपने तो एक... हाँ अगर दिन में अगर देखा जाए तो कोच अगर मैं राइट कॉर्नर हूँ तो मुझे कंपल्सरी एक पचास नहीं तो हंड्रेड बार डेली दिन में हम लोग एंकल वर्ल्ड की प्रैक्टिस करते हैं बाद में जो राइट कवर लेफ्ट कवर रहेंगे वो था या की प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्किल पे हम लोग भर दे रहे हैं इस साल हर एक प्लेयर का जो हर एक दो अभी दबंग दिल्ली में दो कोच है प्रशांत मुकुल सर और वेंडी गिरी सर तो अगर वेंडी गिरी सर रेडर के ऊपर ध्यान रहे तो प्रशांत मुकुल सर डिफेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और अगर सर वेंडी गिरी सर अगर डिफेंस पे ध्यान दे रहे तो प्रशांत मुकुल सर रेडिंग पे ध्यान दे रहे हैं तो कोई भी ऐसी रेस्ट में नहीं है कंटिन्यूसली एक ही स्ट्रेंथ से और एक ही लगन से सब लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो बहुत देखने के लिए अच्छा लग रहा है कि सब जिनको खेलना ही है मुझे चांस मिलने ही वाला है तो मैं मेरी पूरी की पूरी तरह से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से दूंगा तो वो देखने के लिए बहुत अच्छा मिल रहा है इस साल दिन तक दिल्ली में हाँ नंबर ऑफ मैचेस भी काफी ज्यादा है तो बहुत ही ज्यादा है अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा है हर एक प्लेयर हाँ 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 तो सभी को कम्पल्सरी वो पूरे मैच के इसमें फिट रहना ही पड़ेगा सर अभी तक के चार सीजन में आपका कौन सा बेस्ट मोमेंट रहा है अभी ये मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट जब भी बेंगल वॉरियर्स एक टॉप फोर में गई थी तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा था क्योंकि हाँ। तो बेंगल वॉरियर्स भी कंटिन्यूस भी नहीं थी वो भी टेबल में नीचे ही खेल रहे थे यस तो वही मेरे लिए हाँ वही मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है की बेंगल वॉरियर्स भी टॉप फोर में खेल रही थी होप होप करेंगे ये सीजन में आपको काफी सारे अच्छे मोमेंट्स मिले थैंक यू थैंक यू सो मच इस साल दबंग दिल्ली तो दबंग करके भी दिखाई दी सर एक आखिरी क्वेश्चन क्योंकि आप रत्नागिरी से हो महाराष्ट्र के लिए खेले सब हो तो पीकेएल के आने के बाद क्या मतलब महाराष्ट्र के कबड्डी में कैसा इम्पैक्ट रहा है यंगस्टर्स को देख कर कैसा लगता है ज्यादा इंटरेस्ट नजर आ रहा है उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पहले से अगर पहले बहुत ही कबड्डी खेलती थी महाराष्ट्र में लेकिन एक थोड़े से टाइम के बाद कबड्डी बहुत ही नीचे आ रही थी स्कूलों में कॉलेजों में इतनी कबड्डी खेली नहीं जा रही थी लेकिन प्रो आने के बाद हर गली में हर बिल्डिंग में अगर देखा जाए तो हर एरिया में हर स्कूल में रिटर्न सभी जगह पे कबड्डी चल होगी क्योंकि अभी महाराष्ट्र में अगर देखा जाए जो भी प्रो खेल रहा है सभी को सभी को स्कूलों में कॉलेजों में बुलाया जाता है जब भी स्पोर्ट्स फंक्शन रहेंगे तो भी तो वापस ऐसे ही समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र के भी दिन वापस पहले जो थे कि कंटिन्यूस के नेशनल में महाराष्ट्र ही टॉप कर रही थी वो दिन वापस चले आएंगे क्योंकि अभी बहुत कबड्डी प्लेयर कबड्डी खेलने के लिए वापस चालू हो गए हैं काफी केल ने काफी लोगों को इंस्पिरेशन दिया है और काफी लोग स्पोर्ट में अपना प्रोफेशन बनाएंगे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपको ऑल द बेस्ट द फैन कैराज की तरफ से थैंक यू सर Well, that was a great conversation, and it was in Hindi. Yes. Uh, so I think uh, that's sweet. I mean, it's it's always good to be uh, get the player comfortable. Yeah. And it's always important. So it's easy for him to you know express himself. Exactly. Exactly. And uh, nothing best than you know the player is comfortable, and then he just get more stories, just like yeah. we heard from him. Now, if I ask you, uh, he's playing for Dabang Delhi uh, this season. You said he was part of the Bengal Warriors. So how do you see uh, Delhi getting uh, all the services of this veteran player? So he's going to play in the right corner, which is going to be a very important play position for them. You know, for and along with uh, Bajira, I think his combination of the corner places will be very strong. Mm-hmm. So you can expect rival Raiders to be you know afraid of him. Mm-hmm. He and his obviously he's going to be there with his ankle holds. Okay, yeah, Dabang Delhi fans, uh, you have something to watch out for here and watch out for this man relation day. Now that's all, folks. Today I hope you enjoyed this conversation, and if you would like to read the interview, do not worry, we've got you covered. Sujal has written it very well on our website, thefangaraj. dot com. So take a look, and if you're listening to us on YouTube, please do the honors, like, share, subscribe, and hit the bell icon so you get updates of our new episode. And uh, to uh, keep yourself updated about everything that's happening in pro kabaddi or in the world of kabaddi, we have a Twitter handle for you. Sujal, why don't you say it? TFG kabaddi. Please yeah. follow. Yes. so that you get the latest updates from the sport yes that's right and uh, that's all folks please do the honors if you would love kabaddi that's the place that you have to follow and uh, that's all folks uh, have a great day enjoy and we'll bring you such exclusive stories interviews from players coaches various other people uh, associated with sports have a great day cheers
Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Sorry to say, but there's been a slight delay due to the apocalypse having suddenly begun. As you can see, there's death, destruction, and chaos taking place all around us. But don't you worry. Food and drinks will be served shortly, and I would recommend checking out IVM Podcasts to get some of your favorite Indian podcasts. We'll keep you going till this whole thing blows over. Thank you.